出国玩难得出国一次，应该是想要玩爆每分每秒。但是你不觉得，每次来东京玩，然后大概到八点左右的时候，店全部都关光了，还没玩够，怎么办？今天我们就特选了几家晚上可以玩的点，带你去玩 ，Go！ 哎、欸，跟上啊，跟上啊！真的有点太高哎、欸！这个手扶梯完全是追星景点。这里是安西的 MV《Turn Up》的拍摄地。虽然他们拍的时候是白天，可是这里夜景才是最漂亮的。顶楼的地方呢，有一个会发光的特殊拍照点，从这边拍过去的夜景最好看。但是我必须说一句实话，那个灯是从下往上打的，所以呢，其实拍起来就是有一点丑啦。吃海鲜冻听起来很屌吧？这家深夜海鲜冻开到晚上三点，够晚了吧？其实这家海鲜冻是银座一家很人气的寿司店兼修的，所以味道应该是就是不用多说。今天比较特别的是，你会先选你的冻饭，想要吃什么，然后分量，再加上你想加的配料，完成一碗你自己专属的、符合你喜好的海鲜冻。我刚刚点的那个阿卡米鸡多罗冻，就是尾鱼红肉加尾鱼中腹肉，然后还点另外一碗比较高级的尾鱼大腹肉，还有加点鲑鱼卵跟蛋黄。难得都来了，就是要吃好吃的、啊，反正这钱花下去，回台湾就忘了。嗯。中腹肉，它的肉有油分，但是不是很黏那种，而且蛮甜的，这真的很好吃。你看它的饭。是红色的，因为它是用红醋去用的醋饭，它那个醋味，我觉得比用白醋来的更浓一点。然后因为尾鱼油分比较足够，所以两个配在一起吃很刚好。它是大腹肉，他们这边呢是直接跟渔船买鱼，所以才可以用比较便宜的价格提供这么高级的肉。你再来看嘛。因为这是大腹肉，所以比中腹肉又更油，然后又更甜，而且还有一些那个尾鱼特有的酸味，难怪它比较贵。哼，果然这个红醋就是跟这个肉很搭，虽然刚刚说它油分很够，但是它有酸味，所以其实蛮清爽的，所以你深夜来吃也不会觉得很有负担。没想到它可以再更好吃，就是那个加上海苔的鲜味，高级的手卷 ，OK 吗？懂吗？这样传达到吗？大家
你知道吗？现在日本人呢、啊，他们喝完酒不是吃拉面，是吃圣代，因为他们觉得吃圣代的热量比吃拉面低，比较没有罪恶感。今天就带大家来我很推的一家，这家深夜圣代专门店。来到呢，就是涩谷这一家叫做咖啡店，咖啡店哦，咖啡店里啊，别人的店。它每一份圣代都会附一张纸，然后上面解释说这份圣代里面到底有些什么东西。这么精致的圣代，我真的觉得大家值得来。少女心大爆发，就在这。看这杯，这花超可爱的，酸酸甜甜的。你看它其实一杯啊，分量没有很大，这就是收尾圣代的特色。因为你已经吃过东西才吃圣代，所以它的量都不大，可是绝对是用心在制作。你看它这个有几层。有够美，超推！在电车里喝饮料太过分了吧？没关系，因为这里是三手线主题卡拉 OK 车包厢，不是车厢，包厢，超可爱的。这里呢是位在品川的三手线主题卡拉 OK 包厢，这里整个包厢都是以三手线为主题，里面的椅子就是用电车实际使用的座椅，驾驶台更是使用部分铁道零件去制作。看看上面还有电子屏幕显示到站情报，哎，而且我喝的饮料还不是一般的饮料，是三手线的绿色，这个包厢限定的特别饮品，刚喝了一下。这个绿色的部分应该是奇异果，是真的蛮好喝的，超乎想象。介绍这几家，下次深夜玩东京不会再只去长崎坑德运药妆店了吧？下次如果大家来东京玩，然后错过末班车的话，也可以这样玩玩看哦。喜欢我们的频道，请按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛。我要是你那塞。